আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকে প্রশ্ন সমাধান অর্থাৎ 12 5 2023 এই তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাকারী এই পদে যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমসিকিউ পরীক্ষায় এমসিকিউ পরীক্ষায় যে সকল গণিত এসেছিল প্রত্যেকটা গণিত অতি সহজ ওয়ে কিভাবে উত্তর নির্ণয় করবেন তাছাড়া অপশন টেস্ট শর্টকাট ট্রিক্স এই সবগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হবে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত থাকবেন যারা যুক্ত হচ্ছেন সব ক্লিয়ার আছে কিনা এটা আমাকে একটু কনফার্ম করেন যে সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা তাহলে এই ক্লাসটা শুরু করব সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা কনফার্ম করেন সব ওকে আছে কিনা जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके आना शुरू करते शुरू करब आ थैंक यू जरा जुक्त आवश्य शेष पर्त प्रश्न आज के परीक्षा हलो ये प्रश्नटार ऊपर गणित जो सकल प्रश्न आस प्रत्येक गणित एकदम बेसिक सह शर्टकाट फिक्स आलोचना करब अपा अवश्य शेष पर्त थे ठीक है तेल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा अधिदप्तर अफिस सहकारी कम कम्पिटार मुद्रकारिक पदे अनुष्ठित हो सत्तर नम्बर परीक्षा छो यार मध्य दस टी गणित आस एम सी की परीक्षा छो ये दस टी गणित अति सहज ओते कि उत्तर निर्णय करा जाए द्रुत गति से ये देखो ताड़ा बेसिक सह आलोचना करब अवश्य शेष पर्त थकबें जीतु एखे एक परीक्षा अनुष्ठित हलो दस टा गणित आससे क्योंकि दस टा चाप्टार के बाद दस टा विषय के विषय अपनी माथाय रेखे जी दस टा गणित समाधान करें तो दस टा गणित बेसिक सह जी अपनी शर्टकाट बुझते पर अनेक सहज हो जो सकल परीक्षा अनुष्ठित होते जा अपना आज के देखें आज के परीक्षा अनुष्ठित हलो एल जी डी अफिस सहकारी पदे जो परीक्षा अनुष्ठित हलो और माध्यमिक और उच्च शिक्षा अधिदप्तर जो परीक्षा अनुष्ठित हलो यूटी परीक्षार मध्य क्योंकि बेस किस गणित सेम छो कमन छो ठीक है तर मैं जो परीक्षागुल अनुष्ठित हो परीक्षागुल क्षेत्र क्योंकि प्रश्नगुल अति गुरुतपूर्ण जरा खूब रिसेंटलि परीक्षागुल दीबें तर क्षेत्र में क्योंकि प्रश्नगुल अति गुरुतपूर्ण प्रश्न थको आलोचना ये प्रश्न हे आशिकुर रहमान वालेकुमसलम आलहमदुल्ला भलो आसी सबाई भलो थे शेष पर्त थे प्रथम प्रश्न हे पैटार्न नहीं एक प्रश्न छोड़ एरक गणित अति कमन एक गणित ठीक है इटा कौन पैटार्ने आई विषय तो आलोचना करब ए रकम भाव बोला दार दार जरा जुक्त आपनारा कमेंटे उत्तर दीते दाराटर परवर्ती संख्या कत परवर्ती संख्या निर्णय कत प्रथम दाराटर 
এই ফিবোনাচ্চি সংখ্যার দ্বারা ঠিক আছে ফিবোনাচ্চি সংখ্যার ধারার যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে এরকম যে যে কোনো দুইটা যদি যোগ করেন আপনি পাশাপাশি যে কোনো দুইটি সংখ্যা যদি যোগ করেন তাহলে পরবর্তী সংখ্যার সমান হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যদি এখানে এই দুটি সংখ্যা যোগ করেন তাহলে কিন্তু আপনি 3 পাবেন ঠিক আছে আবার এই দুটি সংখ্যা যদি যোগ করেন অথবা আপনি যদি এই দুটি সংখ্যা যোগ করেন তাহলে কিন্তু 5 পাবেন এরকম ভাবে যদি আপনি এই দুটি সংখ্যা যোগ করেন তাহলে কিন্তু 8 পাবেন এরকম ভাবে যেহেতু আসে অর্থাৎ পাশাপাশি যে কোনো দুটি সংখ্যার যোগফল যেহেতু পরবর্তী সংখ্যার সমান তার মানে এখানে আমরা যদি পরবর্তী সংখ্যাটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে তার পূর্বে যে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে এই দুটি সংখ্যা কি করতে হবে যোগ করতে হবে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা পরের যে সংখ্যাটা সেটা পেয়ে যাব ঠিক আছে আশা করি এই বিষয়টা क्लियर অনেকে উত্তর দিলেন দিনু কাক্তার তারপরে আসমা সুলতানা মাহমুদ বিজয় আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক আশা করি এই বিষয়টা क्लियर আর ওপি সহায়ক প্রশ্ন নিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং এই ফেজে অসংখ্য ক্লাস দেওয়া আছে অসংখ্য ক্লাস ভালো করে দেখবেন ফেজগুলোতে ওপি সহকারী পদে অসংখ্য ভিডিও দেওয়া আছে मैथ मैजिक पॉइंट फेसबुक पेज अथवा यूट्यूब चैनल आपने जो भी यूट्यूब चैनल है जान ताहले वो कहने की तो प्लेलिस्ट करा आसे जब भी तो तो साले प्रश्न एक अन्य तक बन और एक प्रश्न आसे उपयोग शोकरी आप उधर के तेज़ प्रश्न गुलो हाई एमसीक्यू गोनी तेरे और एक प्रश्न पावे तासरा एक फेज है वो कि� তাহলে এটা ছিল ক নং প্রশ্ন অর্থাৎ ক নং অপশন ছিল আর কি তার মানে ক হচ্ছে সঠিক উত্তর আমরা এই প্রশ্নটা বুঝলাম লিংকটা হ্যাঁ লিংকটা পরে যোগাযোগ করেন আর যেহেতু ফেজ এবং চ্যানেলের নাম सेम ম্যাথ ম্যাজিক পয়েন্ট একই নামে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল আমার একই নামে সুতরাং আপনি ওখানে গিয়ে যদি সার্চ অপশনে লিখে সার্চ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন ম্যাথ ম্যাজিক পয়েন্ট ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল सेम নাম এখন আমরা পরের গণিতটা দেখব পরের গণিতটাও ছিল একদম একটা কমন গণিত হ্যাঁ শূন্য থেকে আমার যে কোষ্ঠটা শুরু হচ্ছে সেটা নিয়ে পরে কথা বলি আমরা আগে গণিতগুলো সমাধান করি যদি যদি এই গণিতটা কমন যে তেল এর মূল্য যারা ক্লাসে আছেন দ্রুত গতিতে সমাধান করে উত্তর দিতে পারেন আর যে গণিতগুলো একদম कॉमन गुनी मतलब बार बार ये गुलो आपने रखा होता है ना जैसे क्या लगा रहे हैं जी गुनी टाइट गुनी टाइट किंतु कॉमन एक टाइट गुनी तेलर बेबोहार शोध करा कोतो को माले कोरोस बिंदी बाबना शोध करा कोतो को माले कोरोस बिंदी बाबना ओके ताहले ये गुनी टाइट आज से এখানে অপশন দেওয়া ছিল আমি অপশন শো উল্লেখ করব অনেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি ঠিক আছে উত্তর দিলেন রওশন আরা রিফা রুনা ইসলাম জান্নাত বৃষ্টি হ্যাঁ তারপরে জান্নাত হ্যাঁ জান্নাত দিদি শুভ আহমেদ তারপরে হচ্ছে গোলজার জি ঠিক আছে আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই টাইপের যে গণিতগুলো আসে মানে একটা পণ্যের দাম যদি বৃদ্ধি পায় আপনি যদি सेम কোরসটা রাখতে চান তাহলে আপনার ব্যবহার কমাইতে হবে মানে আপনি আগে যা খাইতেন তার চেয়ে কম খাইতে হবে ব্যাপারটা এরকম আর কি কতত কোরস বৃদ্ধি পাবে না মানে ব্যবহার আপনাকে কি করতে হবে কমাইতে হবে কারণ শতকরা ব্যবহার কতটুকু কমাইবেন এটার যে শর্টকাটটা এটা হচ্ছে এরকম যে এখানে যে পার্সেন্টেজ যুক্ত চিহ্ন সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে আপনি এটা লিখবেন এখানে লবে লিখবেন ঠিক আছে এখনো যদি বৃদ্ধিতে দেওয়া আছে যেহেতু যেহেতু এখানে প্লাস মানে বৃদ্ধিতে দেওয়া আছে তাহলে এখানে হবে 125 যেহেতু 25% বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর যেটা হবে সেটা আপনি লবে ধরে লিখে দিবেন যতটুকু বৃদ্ধি পাবে অথবা যতটুকু কমবে দুই ভাবে গণিতটা আসে পরীক্ষায় এখানে মূল্য বৃদ্ধির কথা বলতে পারে মূল্য হ্রাসের কথা বলতে পারে বা কমের কথা বলতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনার এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা আপনি লবে লিখবেন এখন কমার পর অথবা বৃদ্ধি পাওয়ার পর যে সংখ্যাটা হবে সেটা আপনি ধরে লিখবেন তারপরে 100% দ্বারা গুণ করে দিবেন তাহলে উত্তর চলে আসবে এটা আশা করি অনেকেই হ্যাঁ এটা মুখস্থ ঠিক আছে অনেকের এগুলো মুখস্থ কিন্তু এটা শর্টকাটটা হচ্ছে এটা কিন্তু এটার ব্যাখ্যা যেটা এটা অনেকটা সময় নেব যেহেতু এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করছে এজন্য ব্যাখ্যাটা আমি এখানে নিয়ে আলোচনা করছি না এখন যদি আমি এটাকে লগিষ্ঠ করি তাহলে কিন্তু এটা হয় আর এটা আমরা অনেকেই যেভাবে মুখস্থ করি যে 20% থাকলে 25% আর 25% থাকলে 
এটা না করে যদি গণিত এর সংখ্যা চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তাহলে তো আপনার সমস্যা হতে পারে তাই না এইজন্য এই গণিতটা সমাধান করে নেবেন ঠিক আছে আশা করি এটা ক্লিয়ার অনেকেই উত্তর দিলেন এরপরের প্রশ্নেতে চলে যাব আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ যারা এই খুব কাঁচা কাছি সময়ে পরীক্ষাগুলো দিবেন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ আছে এছাড়া অন্য অন্য পরীক্ষাগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু এই পরীক্ষাগুলোর জন্য দুইটি ক্রমিক সংখ্যার দেখেন এখানে আঠান্ন নং এ যে গণিতটা আসছিল এটা এল জিডি পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসছিল অফিস সহকারীতে সেম প্রশ্ন কিন্তু আজকে যে দুইটি পরীক্ষা হলো এই দুইটি পরীক্ষা কিন্তু সেম তিনটি প্রশ্ন কমন ছিল একদম সেম এটা হচ্ছে যে আঠান্ন এই যে এটা কিন্তু কমন ছিল এল জিডিতে কমন ছিল এল জিডি এল জিডি যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হলো আজকে এই পরীক্ষায় কিন্তু এটা কমন ছিল এখন প্রশ্নটা ছিল এরকম যে দুইটি দুইটি ক্রমিক সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর খেয়াল করেন দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত বড় সংখ্যাটি অথবা ছোট সংখ্যাটি এরকম ভাবে আসে পরীক্ষায় যে বড় সংখ্যাটি কত এই সেম ভাবে কিন্তু প্রশ্নটা আসছিল আর আমার কিন্তু অলরেডি আজকে আপলোড করা আছে প্রশ্নটা দেখবেন আজকে যে দুইটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো এই দুইটা পরীক্ষার দেওয়া আছে আর কি কি পরীক্ষা আছে আমি আমার যা যে দুইটা পরীক্ষা আমার জানা আছে এই দুইটা পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু আপলোড করা আছে ওই এলজিডি প্রশ্নটা কিন্তু আপলোড করা আছে আমার পেজে দেখবেন দুটি কম দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত এগুলো সেম গণিত এগুলো কিন্তু যারা মনে করেন ফেট বেঁচে আছেন বা অন্যান্য সময়ে আমার ক্লাসগুলো ফ্রি ক্লাসগুলো দেখছেন তারা কিন্তু জানেন যে এই গণিত গণিতগুলো অনেকবার আমি করাইছি এখন এইটার ক্ষেত্রে দেখেন বড় সংখ্যাটার ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে যে সংখ্যাটা বর্গের অন্তর ফলরূপে দেওয়া থাকবে এই সংখ্যাটার সাথে আপনি এক যুগ করবেন যদি আপনি বড় সংখ্যা বের করতে চান আর যদি ছোট সংখ্যা বের করতে চান তাহলে কিন্তু এক বিদ করতে হবে পরীক্ষায় কিন্তু দুইভাবে প্রশ্নটা আসে এটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে বড় এটা হচ্ছে ছোট ছোট বড়র ক্ষেত্রে এক যুগ করবো দুই দ্বারা ভাগ করবো কিন্তু এটা কেন হয় এটারও ব্যাখ্যা আছে এটা নিয়ে আলোচনা হবে না শুধু শর্টকাটগুলো দেখাই তাহলে বুঝতে সহজ হবে আপনাদের সময় কম লাগবে ওকে একশো আটানব্বই এটা লাগে না তারপরে আমি দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিরানব্বই এখানে প্রশ্নে কিন্তু বলা ছিল যে বড় সংখ্যাটি কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তার মানে অপশান যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে এই অপশানটা ছিল ঘতে তার মানে গ এর অপশানটা হচ্ছে সঠিক উত্তর আশা করি এটা ক্লিয়ার অর্ণব সরকার মিস্টার অর্ণব ক্লাসে থাকেন পরে কত হবে এখন পরে যান পরে হচ্ছে আমরা ষাটে যাই উনষাটে যে গণিতটা ছিল এরকম উনষাটে গণিতটা হচ্ছে মান নির্ণয়ের গণিত একটা মান নির্ণয়ের এই গণিতটাও অতি সহজ একটা গণিত ছিল যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল কত বারো আর এখানে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল এটাও আপনারা ট্রাই করতে পারেন টু দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রশ্নে বলা ছিল এক্স ওয়াই সমান কত এক্স ওয়াই সমান কত এটা বলা ছিল এক্স ওয়াই এর সূত্র ব্যবহার করলেই ফর্মুলা ব্যবহার করলে এটার উত্তর চলে আসবে এটা আমরা জানি সবাই আমরা এটা খুব সহজেই করতে পারবো এক্স ওয়াইয়ের যে ফর্মুলা এটা কিন্তু আমাদের জানা এটা হচ্ছে এটা প্লাস বি হো স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার বাই টু এটা আপনারা করেন সমাধান করেন ঠিক আছে যারা পরীক্ষা দিবেন এই কাজগুলো করেন আপনি এন এস আই এর ম্যাথ বলেন অথবা এল জি ডির ম্যাথ বলেন অথবা আপনি যে কোনো পরীক্ষার ম্যাথ বলেন আসলে এগুলো থেকে আলাদা আলাদা কিছু হয় না আলাদা আলাদা তেমন কিছু হয় না সিলেবাসের ডিফারেন্ট মানে কিছুটা পার্থক্য থাকে প্রায় কাছাকাছি সবগুলো এই জন্য আপনি যদি শূন্য থেকে যে কোনো একটা গণিত কোর্স অথবা অন্য অন্য যে কোর্সগুলো হয় এগুলো যদি আপনি করে নেন তাহলে আপনার সব প্রস্তুতি হবে এই জন্য কিন্তু আমার একটা কোর্স শুরু করা সেটা হচ্ছে যে শূন্য থেকে আপনি গণিত ইংলিশ বাংলা ব্যাকরণ এই তিনটা প্রস্তুতি নিতে পারেন যে কোনো চাকরির জন্য আপনার ওকে এখন এগুলো যে হয় না যারা পরীক্ষা দেয় তারা কিন্তু বুঝে বা জানে ঠিক আছে যারা বেশি বেশি পরীক্ষা দিবে তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে আসলে আলাদা কিছুই হয় না খুব কাছাকাছি থাকে সব কিছু এখন এটাকে যদি আমরা করি তাহলে এখানে ছয় স্কোয়ার পাবো এখানে পাবো এক স্কোয়ার তার মানে এখানে হবে ছত্রিশ এখানে হবে এক তার মানে পঁয়ত্রিশ হবে তার উত্তর আর অপশানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে খ খতে ছিল ঠিক আছে তার মানে খ হচ্ছে তার সঠিক উত্তর যারা উত্তর দিলেন তারা হচ্ছে রিফা আসমা সুলতানা নিজুম সাবরিনা মন মজনু 
তারপরে জান্নাত বৃষ্টি রুনা আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক আর যারা উত্তর দিলেন আসলে অনেক সময় সুমন কুমার অনেক সময় কিন্তু আসলে কমেন্ট পড়তে গিয়ে ক্লাস মিস হয় বিদায় সবার কমেন্ট পড়া হয় না অনেক সময় দুঃখ নেবেন না এ আর কি সুমন কুমার আপনার উত্তর সঠিক সবুজ আপনার উত্তর সঠিক আমরা এখন 60 এ চলে যাব 60 নং এর যে গণিতটা ছিল এটা দেখবি দিনুকা আক্তার আপনার উত্তর সঠিক ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যে একটা সরল রেখা সংক্রান্ত একটা গণিত আসছে এরকম গণিতটা যে একটি সরল রেখার উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল খেয়াল করেন একটি সরল রেখার উপরে সবগুলো গণিত আমি করাইছি আমার এই ফেজে কিন্তু লাইভে বিভিন্ন ক্লাসে করাইছি सेम গণিতগুলো একটি সরল রেখার উপর অঙ্কিত বর্গ অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল বর্গের ক্ষেত্রফল ওই সরল রেখার খেয়াল করেন এই গণিতগুলো আসলে যারা বেশি প্র্যাকটিস করে তাদের আসলে এগুলো মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা ওই সরল রেখার এর এক চতুর্থাংশের উপর এক চতুর্থাংশের উপর যারা ক্লাস আছেন দিতে পারেন উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ ব্যাপারটা এরকম ছিল ঠিক আছে এখন আমরা প্রশ্নটা দেখব যে কিভাবে খুব সহজে এটা সমাধান করা যায় প্রথমে আমি এটার একটু বেসিক দেখাই যেহেতু এটা জ্যামিতি সংক্রান্ত প্রশ্ন এখানে বলা আছে যে একটি সরল রেখার উপরে অঙ্কিত বর্গ মানে কি আপনি একটা সরল রেখা নিলেন নেওয়ার পরে এখন এর উপরে বর্গ অঙ্কন করা মানে কি এখানে যে দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে সেম দৈর্ঘ্যটা হবে চতুর্দিকে সেম দৈর্ঘ্য হবে কারণ আমরা জানি যে বর্গের ক্ষেত্রফল মানে কি চতুর্দিকে সেম হবে এখন আমি ধরে নিলাম सपोज উদাহরণস্বরূপ আমি ধরে নিলাম এখানে প্রত্যেকটা বা উইয়ে তাহলে এর যে ক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু এস স্কয়ার হবে ঠিক আছে এখন পরে বলছে কি যে এই এস স্কয়ার আমরা পাইলাম আমি এটা শর্টকাট দেখাবো আমি এগুলো দরকার নাই তবে বেসিকটা ক্লিয়ার করার জন্য এগুলো দিচ্ছি পরে বলা আছে যে বর্গের ক্ষেত্রফল যেটা হবে তার এক চতুর্থাংশের উপরে যদি অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র হয় তাহলে টোটাল যে বর্গক্ষেত্রটা হবে সেটার কি হবে ব্যাপারটা এরকম সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের কি হবে অনেকেই উত্তর দিয়ে দিলেন অলরেডি ঠিক আছে ধন্যবাদ রাশিদুল ইসলাম মুরশেদ খান নিজুম সাবরিনা রুনা ইসলাম সুমন কুমার রিফা মজনুমিয়া আসমা সুলতানা রিফা थैंक यू আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটার বেসিকটা একটু দেখি আমরা এখন পরে বলা আছে যে এটার চার ভাগের এক ভাগ মানে এক চতুর্থাংশ বলতে আসলে কি বোঝা এক চতুর্থাংশ হচ্ছে যে চার ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগের উপরে যদি আপনি একটা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করেন এই যে বর্গক্ষেত্রটা অঙ্কন করেন এই যে বর্গক্ষেত্রটা এই বর্গক্ষেত্রটা সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের 16 ভাগের এক ভাগ হবে ব্যাপারটা এরকম তার মানে এই বর্গক্ষেত্রটাকে যদি আপনি 16 দ্বারা গুণ করেন তাহলে এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটা পাবেন ব্যাপারটা এই রকম এজন্য এটা শর্টকাট হচ্ছে এরকম যে এখানে যে ভগ্নাংশটা দেওয়া থাকবে এক চতুর্থাংশ দেওয়া থাকে দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া থাকে এক তৃতীয়াংশ দেওয়া থাকে এখানে যে ভগ্নাংশ দেওয়া থাকবে আপনি সেই ভগ্নাংশটা লিখবেন এখানে দেওয়া আছে চার ভাগের এক আপনি এই চার ভাগের এক লিখবেন প্রথমে তারপরে এটাকে আপনি বিপরীত করবেন মানে এখানে ভগ্নাংশ যায় আসুক আপনি সেটাকে বিপরীত করে লিখবেন তার মানে চার ভাগের একের বিপরীত কি চার আর চার রে আপনি বর্গ করে দিবেন তার মানে আপনার উত্তর চলে আসবে ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে আফরোজ মাহফুজা সুলতানা ঠিক আছে বুঝলেন কিনা আমি যে বিষয়টা বুঝাইতে চাইলাম এটা বুঝলেন কিনা এখন কোন কারণে सपोज এখানে দুই তৃতীয়াংশ চলে আসছে দুই তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ দেওয়া নাই তার মানে এইটার ক্ষেত্রে উত্তর কি হবে দুই তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে মানে তিন ভাগের দুই আপনি লিখবেন লেখার পরে এখানে যে ভগ্নাংশটা হবে এটাকে বিপরীত করবেন বিপরীত করার পরে যা হবে তার উপরে বর্গ করবেন তাহলে উত্তর চলে আসবে ঠিক আছে তার মানে চার ভাগের নয় গুণ এই টাইপের প্রশ্নগুলো আর কি এগুলো ঠিক আছে যেহেতু এই প্রশ্নটা সেম আসে বারবার এই আর কি দিলাম এখন আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব একষট্টিতে চলে যাব একষট্টি একষট্টি হ্যাঁ আরিফুল মিয়া ঠিক আছে আপনার উত্তর ঠিক আছে এখন একষট্টিতে যাই একষট্টি হচ্ছে এরকম যে পিতা পুত্র সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আসছে আজকে এলজিডি পরীক্ষা সেম প্রশ্নটা আসছিল এই পরীক্ষা তো একই প্রশ্ন অর্থাৎ পিতার বর্তমান বয়স দেখেন পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ ঠিক আছে পুত্রের বয়সের চার গুণ 
दस गुण छमान कार बस कत बर्तमान बर्तमान पितार बस कत ये प्रश्न आज के एल जी डी परीक्षा अफिस सहकारी पदे परीक्षा हलो यह परीक्षा आज बर्तमान कार बस कत मैं दुजे बस ही निर्णय करते बला क्योंकि एखने प्रश्न एक घूरिए आससे अर्थात एखे कुद्ध पितार बस बला आर करार्जन अबशन टेस्ट करा जाए पिता पुत्र क्षेत्र बोलान टेस्टर मध्यम खूब सहजे उत्तर निर्णय करते प्रश्न सेम प्रश्न आटार उत्तर छत्तीस ठीक है समाधान कर बुझते सहज हो पिता पुत्र बस बर्तमान बस विषय देखी आगे बर्तमान बस एकजुन बस आकजुन बस चार गुण एन जो पुत्र बस दौरी सहज हो पुत्र बस जो एक्स दौरी पितार बस कि चार एक्स पितार बस चार एक्स बेपारम ठीक एन पर बोला छयर पूर्वे छयर पूर्वे एखे चार दी जुटे बांगला लेखा छय बसर पूर्वे पितार बस पुत्र बस दस गुण छो पितार बस पुत्र बस दस गुण छो छय पूर्वे कथा बोला एन एखे क्योंकि बयस उल्लेख नाई जो कार बस कत शुद्म बला आज छय बसर पूर्वे आरक एन दुजें बयस जो एकत्रे करें तो पा इट दरकार नहीं छय बसर पूर्वे जो अपनी बयस बेर करते चानी एखे अपनी छय एक्स के छय बिक कर बिक कर लेनी पुत्र बयस पाखान चार एक्स जी अपनी छय बिक करें तो अपनी पितार बयस पा कि छय बसर आगे तरह मध्य बयस सम्पर्क छो क्यों दस गुण ये क्षेत्र करते हैं पुत्र दस द्वारा गुण कर दीबें गुण कर दी पितार बस और पुत्र बस समान हो जाए अर्थात समीकरण हो गो बेपार आगे अबशन टेस्टर मध्यम गुणित करते चाहिए दुजने बस थे परा जाए कि परा जाए क्लस आलोचना आखिरा दौरे निल पितार पुत्र बस एक पितार बस हो चार एक जेहतु चार गुण छो ये तेज़ बर्तमान बस ठीक है तपर दस बस आगे तर मध्य एक बस सम्पर्क छो पितार बसटा पितार बसटा पितार बस पुत्र बस दस गुण यज दस द्वारा गुण कर लिखन समाधान कर लेकिन एक्सर मान पा ठीक है जी एक्सर मान पाई एखे षाट पा एखे चार एक्स पा एखे छय पा एन पक्ष चेन्ज कर दी ले दस एक्स चार एक्स और यहाँ ओ पास गए प्लस हो ठीक है यकम हो पितार बस कत चार एक मान बसाई छत्तीस बस पितार बस पाई हम प्रश्न उत्तर और अबशन छो एरक दुई नम अबशन अर्थात ख हे सबुज इमरान सब आजगर मजनुमिया रिफा अपन उत्तर गुल सठीक सुमन अपन उत्तर सठीक ठीक है बुजल पर गणित चले जाब ठीक है अपनारा भलो गणित पर गणित इंगलिस बांगला व्याकरण ये तीनटा विषय जी अपनी भलो पारें चाकी आपना के खुजते शुरू कर ठीक है ये विषय मने रखबें ये तीनटा विषय अवश्य भलो फाटते हैं भलो पढ़ाशुना करबें करारे चाकी कन्फार्म करें ये एक समबाह त्रिभुज संक्रांत आसते परीक्षा हाँ समबाह त्रिभुजे ख्याल करें एक समबाह त्रिभुजे समदिबाह त्रिभुजे सरि समदिबाह एक समदिबाह त्रिभुजे गणित गणित सेम छो एल जी डी अफिस सहकारी पदे परीक्षा अनुष्ठित हलो आज के तारीखे बारो पांच दुहजार तेईस तारीखे 
सेम प्रश्न चिलो ये तो किंतु L G D सेम प्रश्न रह चिलो तात एक तीस समुद्री बहुत चिबुजेर भूमि समुद्री बहुत चिबुजेर भूमि दुर्गो दवा से जब भूमि दुर्गो होते शुल्लो मीटर भूमि दुर्गो चे शुल्लो मीटर एवं ओपोर द्वितीय बाहुर ओपोर द्वितीय बाहुर क्या करें ओपोर প্রত্যেকটি 10 মিটার যদি হয় তাহলে ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল কত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানতে হবে তার আগে আরেকটা বিষয় জানতে হবে না আমি আসলে সব সময় লাইভে আসি না এই শুক্রবারে এই সময়ে লাইভে আসি এরকম না তবে শুক্রবারে যেহেতু পরীক্ষাগুলো থাকে এই রিসেন্ট জব যে পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয় এগুলো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি আর কিছু লাইভ নেওয়ার চেষ্টা করি তবে এটা কনফার্ম না যে এই টাইমে আমি আসি এরকম না তবে যারা আমার পেজের সাথে সংযুক্ত তারা কিন্তু এইগুলো নোটিফিকেশন পায় কখন আমি লাইভে আসি এখন একটি সমদ্বী বাহু ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 16 অপর দুইটি বাহু প্রত্যেকটি 10 মিটার এখন আগে আমরা ত্রিভুজটা সম্পর্কে একটু ধারণা নেই আমরা জানি যে সমদ্বী বাহু ত্রিভুজ মানে হচ্ছে দুই বাহু সমান সমান যে বাহুগুলো এগুলোকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ভূমি যেটা সেটাকে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে b/4 √4 2^2 b^2 আপনি যদি এখানে a এবং b কি এটা না জানেন তাহলে কিন্তু এই গণিত সমাধান করতে পারবেন না কারণ সূত্রে কিন্তু a আর b দেওয়া আছে a কি b কি এটা বুঝতে হবে a মানে ইকুয়াল মানে সমান সমান বাহু আর b মানে হচ্ছে ভূমি এইভাবে আপনি মনে রাখেন ঠিক আছে এখন আপনি মান বসান ঠিক আছে মান বসান b এর মান কত এখানে ভূমি দেওয়া আছে কত 16 আমরা 16 বসাবো আর নিচে আমি এটাকে 4 লিখে দিব 8 লিখব না 4 লিখে দিলাম আর এটাকে আমি 4 গুণ এখানে এর মান কত সমান সমান বাহু হচ্ছে 10 10 স্কয়ার আর এখানে 16 স্কয়ার হয়ে গেল এখন এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে 4 পাবো আর এটাকে যদি গুণ করা হয় 400 পাবো আর এখানে পাবো 256 এখন আমরা যদি 144 কে বর্গমূল করি তাহলে 12 পাবো তার মানে 4 12 48 বর্গ মিটার এটা হচ্ছে সমদ্বী বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এটার অপশন ছিল ঘ ঠিক আছে ঘ হচ্ছে তার সঠিক উত্তর আশা করি ক্লিয়ার 12 হবে না 12 হবে না দেখেন 48 হবে রাশেদুল ইসলাম সুমন কুমার নিজুম সাবরিনা যারা সঠিক উত্তর দিলেন আমার মত পৃথিবীতে আরো অনেকে আছে আলাল সাহেব ধন্যবাদ একজন মানুষের মত একাধিক মানুষ থাকতে পারে স্বাভাবিক তবে আমি ঢাকায় ছিলাম না আজকে এই আর কি মজনু মিয়া ইমরান সাহেব রুনা ইসলাম জান্নাত বৃষ্টি তারপরে সঞ্জয় তারপরে সবুজ মিয়া বিড়ি আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক অন্য যারা আছেন অবশ্যই বুঝলেন এখন আমরা 63 তে চলে যাব तेस्टोटी नौ गिर गुनी टा देख बो आरेख बार बुझा बो आरेख बार बुझा नूर बिशर टा एक मिनट आखिरी को ऐसे आरेख बार बुझा नो जो समान समान बाहो चिलो दोष आर भूमि चिलो शुलो आपने जास शूत्रों बस अपन शूत्रों ये शूत्रे जुदी आपने मान गुलु बस आनता होले ऐकने कैलकुलेशन ही होते काज आर আর এটা হচ্ছে বি এর মান আপনি যদি এগুলো বুঝেন তাহলে ক্লিয়ার এখন এটা হবে 16 স্কয়ার এখন আপনি এখানে যদি 4 পান আর এখানে 400 থেকে 256 বিয়োগ হবে 144 হবে আর 4 গুণ এখানে 144 এর হবে 12 4 12 কত 48 ব্যাপারটা ছিল এরকম थैंक यू এখন আমরা পরের গণিতে চলে যাব পরের গণিতটা হচ্ছে অনুপাত রিলেটেড একটা গণিত আসছে এরকম 63 এই গণিতগুলো অনেকবার আপনাদের করানো হয়েছে যারা আমারই ফেজের সাথে আছেন দুইটি সংখ্যার খেয়াল করেন যে এখানে বলা আছে যে দুইটি সংখ্যার দুইটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 5 অনুপাত 8 ঠিক আছে উভয়ের সাথে এই প্রশ্নগুলো আপনাদের প্র্যাকটিস করাইতে করাইতে এগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম যে উভয়ের সাথে দুই যোগ করলে अनुपात हो बे 
অনুপাত হবে দুই অনুপাত তিন ঠিক আছে দুটি সংখ্যা কত দুটি সংখ্যা কত এরকম ভাবে বলা ছিল এখন আপনি চাইলে এখানে অপশান টেস্ট করতে পারেন আপনি যদি অপশান টেস্টে উত্তর নির্ণয় করতে চান তাহলে আপনার জন্য মনে হয় আরো সহজ হবে এখন আমি একটা অপশান টেস্ট করাই একটা অপশান লিখে দিই এখানে এটা ছিল তার সঠিক উত্তর ঘ মানে চার নং অপশানটা যেটা ছিল সেটাই ছিল তার সঠিক উত্তর এই চার নং অপশানে এই দুটি সংখ্যা ছিল এই দুটি সংখ্যা থেকে আপনি এখানে উত্তর নির্ণয় করতে পারবেন প্রথমত হচ্ছে যে দুইটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে পাঁচ আট তার মানে এই দুইটা সংখ্যার অনুপাত যদি আপনি নির্ণয় করেন তাহলে কিন্তু এখানে পাঁচ আট আসবে কারণ এই দুটি সংখ্যাকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করেন পাঁচ পাবেন আট পাবেন তার মানে এই অনুপাতটা চলে আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে বলা ছিল যে উভয়ের সাথে কি করতে হবে দুই যুগ করতে হবে এখন আপনি দশের সাথে যদি দুই যুগ করেন বারো হবে এখন ষোলোর সাথে যদি দুই যুগ করেন তাহলে কিন্তু আট আরো পাবেন ঠিক আছে এখন এই দুইটি সংখ্যার যদি অনুপাত নির্ণয় করতে চান ছয় দ্বারা ভাগ করলে এখানে পাবেন দুই আর এখানে পাবেন তিন তার মানে এই অনুপাতটা আপনি পাবেন তার মানে উভয়টাই কিন্তু সিদ্ধ করে এই দুটি সংখ্যা দশ এবং ষোলো তার মানে দশ এবং ষোলোই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর অনেকে যারা উত্তর দিলেন ইমরান হাসান ঠিক আছে জান্নাত বৃষ্টি রুনা ইসলাম রিজুম সাব্রিনা মজনু মিয়া তারপরে সুমন কুমার সানোয়ার হুসেন ঠিক আছে আপনাদের উত্তরগুলো সঠিক আসমা সুলতানা আপনাদের উত্তর সঠিক আর অন্য যারা আছেন ক্লিয়ার কিনা একটু কনফার্ম করবেন আর শুক্রবারে একটু খোঁজখবর নিবেন আর কি শুক্রবারে খোঁজখবর নিবেন বলতে শুক্রবারে যেহেতু পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয় সরকারি চাকরি পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয় আমি চেষ্টা করি যে শুক্রবারে আপনাদের সবগুলো প্রশ্নের সমাধান দেওয়া বা ভিডিও আকারে অথবা লাইভে আমার ফেজের সাথে থাকবেন থাকলে কিন্তু কখন কি হবে না হবে এগুলো কিন্তু নোটিফিকেশান পাবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর তাছাড়া আমি নিয়মিত চেষ্টা করি যে প্রশ্ন সমাধান কিভাবে দেওয়া যায় দ্রুত গতিতে আপনাদের খুব সহজ ওয়েতে এখন বারবার যদি প্রশ্ন সমাধানে ক্লাস করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন অনেক প্রশ্ন সেম সেম পরীক্ষা আসতেছে এখন আপনি যদি একটা কোর্স সম্পূর্ণ ভালোভাবে করে নেন তাহলে একই গণিত কিন্তু বারবার আপনার করার প্রয়োজন না আপনি কি করতে পারেন একদম পূর্ণ একটা প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারেন এখন এই কাজটা আমরা অনেকেই করি না অনলাইনে ভর্তি হয়ে কিন্তু পড়াশোনা করি না এরকম হয় লগারিদম সংক্রান্ত একটা গণিত আসছে দেখেন লগারিদম লক টু লক ফোর খেয়াল করেন লক টু লক ফোর লক এইট এই দ্বারাটার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি বাই করতে হবে দ্বারার প্রথম দশটি পদের যুগফল কত এই প্রশ্নটা আসছিল যুগফল কত এখন এই যে প্রশ্নটা এটা আসছে নবম নবম শ্রেণীর বই থেকে এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য আপনি সহজ ওয়ে অবলম্বন করবেন সবগুলোকে টু বি টু আকারে নেবেন অর্থাৎ এখানে ফোর দেওয়া আছে না এটাকে আপনি লিখবেন টু স্কোয়ার আর এখানে এইট দেওয়া আছে না এটাকে আপনি লিখবেন টু কিউব তাহলে আপনার সহজ হবে এখন লগ আর ইদমারে আমাদের একটা সূত্র আছে যদি এই সংখ্যাটার উপরে পাওয়ার হয় সেটা প্রথমে চলে আসে এটা আমাদের জানা যেহেতু এটা গাত এটা প্রথমে চলে আসবে লগ আর ইদমের সূত্র অনুসারে এটা প্রথমে চলে আসবে ঠিক আছে এখন সবগুলো লক টু হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমরা লক টু কমন নিতে পারি যদি আমরা কমন নেই তাহলে এই জায়গায় ওয়ান থাকবে এই জায়গায় থাকবে কি টু এই জায়গায় থাকবে কি থ্রি এরকমভাবে আমরা দশ পর্যন্ত নিব কেন দশ পর্যন্ত নিব তারা বলছে দশটি পদের সমষ্টি বের করতে হবে যদি বলে বিশটি পদের সমষ্টি বের করতে হবে তার মানে আমরা বিশ পর্যন্ত নিব মাঝখানের সংখ্যাগুলো লেখার প্রয়োজন নাই আবার অনেকে আমরা যে ভুল কাজটা করি লগ প্রথমে কমন নেই প্রথমে কমন নেওয়া যাবে না কারণ এগুলো হচ্ছে লগের সহক সহকে সবসময় সামনে রাখতে হবে লগকে পিছনে রাখতে হবে এইটা মনে রাখবেন এখন এই যে সংখ্যাগুলো স্বাভাবিক সংখ্যার যুগফল এই সংখ্যাগুলো তো সবার জানা হ্যাঁ অনেকে উত্তর দিলেন জান্নাত বৃষ্টি তারপরে রোনা ইসলাম সুমন কুমার তারপরে মজনু মিয়া ঠিক আছে দিয়ে দিলেন দিয়ে দিলেন অনেকে উত্তর নিজুম সাবরিনা ঠিক আছে এগুলো সবার জানা হয়তো এখন এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার যুগফলের সূত্র দ্বারার এই সূত্রটা হচ্ছে যে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এখানে এন মানে কি টেন মানে যেহেতু এখানে দশটি সংখ্যা আছে তার মানে টেন ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান বাই টু এটা লিখবো আর লক টু লিখবো ঠিক আছে এখন আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি এখানে পাবো পাঁচ আর এখানে আসবে এগারো তার মানে পঞ্চান্ন লক টু এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আর অপশানে ছিল দুই নং অপশান ছিল এটা খতে ছিল ঠিক আছে তার মানে ক হচ্ছে তার সঠিক উত্তর আমরা আরেকটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ত্রিকোণমিতির সংক্রান্ত 
আমরা অনেকে ত্রিকোণমিতিক এই সাবটারটা আমরা অনেকে পড়তে চাই না আমরা ভাবি যে এই গণিতটা হয়তো বা এই সাবটারের গণিতগুলো হয়তো পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওকে আমরা লাস্ট গণিত করব এবং ইম্পর্টেন্ট গণিত করব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং চিত্র সহ আমি এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিব চিত্র সহ আপনারা দেখবেন আমি এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিব পঁয়ষট্টি প্রশ্নটা ছিল কি কীরকম দেখেন একটি আটচল্লিশ মিটার একটি আটচল্লিশ মিটার লম্বা ঘাস বা কুটি এরকমভাবে থাকে পরীক্ষায় লম্বা কুটি ভেঙে লম্বা কুটি ভেঙে গিয়ে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে এসএসি লেভেলের গণিত সাপ্টার টেন থেকে গণিতটা আসছে যে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তারপরে বলা ছিল কুটিটি কত উচ্চতে ভেঙেছিল আপনাকে নির্ণয় করতে হবে যে কুটিটি কতটুকু উচ্চতায় ভেঙেছিল কুটিটি কুটিটি কত উঁচুতে ভেঙেছিল একদম সহজ করে বোঝাবো কত উঁচুতে ভেঙেছিল ওকে প্রশ্নটা আমরা দেখি ভালোভাবে হ্যাঁ আরো যারা উত্তর দিলেন পঞ্চান্ন লক্ষু হানিফ আহমেদ গোলাম মোর্শেদ সানোয়ার ঠিক আছে নিজুম সাবরিন আপনার উত্তর সঠিক আমরা দেখব এটা কিভাবে খুব সহজে কি করা যায় সমাধান করা যায় ঠিক আছে তার আগে বলে নিব যেহেতু এটা মানে লাস্ট গণিত আমার তিন টাইফের ব্যাচ আছে শূন্য থেকে গণিত প্রস্তুতি শুধুমাত্র এখানে গণিত ক্লাস হবে একদম বেসিক সহ ঠিক আছে শর্টকাট এবং সহজ ব্যাখ্যায় সমাধান আপনি ফ্রিলি এবং রিটার্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারবেন আরেকটা ব্যাচ হচ্ছে যেখানে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দাফ ক্ষেত্রে যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেটার উপরে ভিত্তি করে সব বিষয়ের উপরে ক্লাস শুধুমাত্র জিকে ছাড়া বাংলা ইংলিশ গণিতের উপরে আপনি নিয়মিত ক্লাস পাচ্ছেন প্রতিদিন ক্লাস হবে প্রতিদিন ক্লাস হচ্ছে এবং প্রতিদিন অন্য অন্য বিষয়ের সকল বিষয়গুলোর উপরে পিডিএফ দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দুই হাজার তেইশ এর স্পেশাল একটা ব্যাচ এটা যেখানে সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি আর একটা হচ্ছে যে শূন্য থেকে আপনি প্রস্তুতি নেবেন গণিত ইংলিশ এবং বাংলা ব্যাকরণ এবং সকল বিষয়ের আপনি পিডিএফ পাবেন সাজেশন আকারে যে কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি আপনার এখান থেকে হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি ফ্রিলি পরীক্ষা দেন অথবা রিটার্ন পরীক্ষা দেন আপনি যে কোনো লেভেলের পরীক্ষা দিবেন সেখান থেকে কিন্তু শূন্য থেকে যে অ্যাডভান্স লেভেল যে সুপার কোর্স এই সুপার কোর্সে যদি আপনি অ্যাডমিশন নেন তাহলে কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোর্সটা এখনো শুরু হয় না আমি শুরু করে দিব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যারা কোর্স করতে আগ্রহী অনেকেই আমাকে একটু নক করেন এই জন্য কিন্তু লাইভে এসে বলা যারা কোর্স করতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এবং ম্যাসেঞ্জারে নক করতে পারেন ফেস থেকে ঠিক আছে এখন আমরা এই গণিতটা করব যে একটি আটচল্লিশ মিটার লম্বা কুটি ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে মানে হচ্ছে এরকম আপনাকে চিত্রটা আগে বুঝতে হবে কোর্স পি এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন অথবা আমার ফেস থেকে ম্যাসেঞ্জারে নক করবেন আমি বিস্তারিত জানাবো এখন আমরা এটা দেখি যে এটা ছিল আটচল্লিশ মিটার লম্বা একটা কুটি ঠিক আছে আটচল্লিশ মিটার লম্বা কুটি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভেঙে গেছে এই জায়গায় এখন ভেঙে যাওয়ার পর উপরের অংশটা বড় হবে নিচের অংশটা কিন্তু ছোট থাকবে কারণ এটা ভেঙে গিয়ে এইভাবে পড়ে আসে ঠিক আছে এইভাবে পড়ে আসে এবং ভূমির সাথে সে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে ব্যাপারটা এরকম ভূমির সাথে প্রাইমারি কোর্স পি হচ্ছে এক টাকা একদম সাজেশন সহ আপনি কোর্স পি পেয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি এখানে প্রায় আটশো পৃষ্ঠার একটা সাজেশন পাবেন ধারাবাহিকভাবে পাবেন এগুলো এবং আপনি কোর্স পি দিবেন মাত্র এক হাজার বিশ টাকা এক হাজার বিশ টাকায় আপনি বাংলা ইংলিশ বাংলা ব্যাকরণ তারপরে গণিতের সবগুলো ক্লাস পাচ্ছেন এবং প্রতিদিন ক্লাস হচ্ছে প্রতিদিন আজকেও ক্লাস হবে ঠিক আছে দেখেন আটচল্লিশ মিটার লম্বা একটা কুটি ভেঙে গিয়ে এই যে বাংলা অংশটা এটা কিন্তু এটা এটা এভাবে পড়ে আছে ভূমির সাথে তার ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করা আছে এবং এখানে প্রশ্ন করা আছে 
যে কুটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল মানে এই জায়গাটা দূর আপনাকে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে এখন আপনি জানেন না যে এখানে কতটুকু উচ্চতা আছে আপনি ধরে নেবেন x উচ্চতায় কুটিটি ভেঙেছিল যদি x উচ্চতায় কুটিটি ভেঙে যায় তার মানে সম্পূর্ণ কুটির দৈর্ঘ্য কত ছিল সম্পূর্ণ কুটির দৈর্ঘ্য ছিল 48 মিটার তার মানে এই যে অংশটা এই অংশটা হচ্ছে 48 সম্পূর্ণটা হচ্ছে 48 এই জায়গাটা আমি x ধরে নিলাম তার মানে বাকি জায়গাটা হচ্ছে 48 x আর যেহেতু এইটা ভেঙে এইভাবে পড়ছে তার মানে এটাও হবে 48 x অর্থাৎ এখানে যে অতিভুজ এই অতিভুজটাও কি 48 x এখন খেয়াল করেন এখানে আমরা ত্রিকোণমিতি একটা সূত্র अप्लाई করব কি সূত্রটা এই সূত্রটা হচ্ছে আপনি চিত্র দেখে বুঝতে পারবেন যে সূত্র কোনটা ব্যবহার করবেন এটা একটা কৌশল আছে এই কৌশলটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি দেখি যে এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এটা সমকোণ আর সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে তার মানে এখানে যে অতিভুজ ভালো করে খেয়াল করেন যারা পারেন নাই কোণিতটা এটা অতিভুজ হ্যাঁ আর এই যে এটা এটা আমরা ধরলাম যেটা সেটা হচ্ছে লম্ব ঠিক আছে আমরা x যেটা ধরলাম সেটা হচ্ছে লম্ব এখন লম্ব এবং অতিভুজ কার সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে যেহেতু এখানে 30 ডিগ্রি কোণ আছে সেটা হচ্ছে sin এর সাথে সম্পর্ক sin 30 সমান আপনি লম্ব এবং অতিভুজ দেখতে পারবেন অথবা cos x সমান আপনি লম্ব অতিভুজ দেখতে পারবেন তবে sin এর সূত্রটা হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ মানে লম্বটা উপরে হবে আর cos x এর সূত্রটা হচ্ছে লম্বটা নিচে হবে ব্যাপারটা এরকম এখন এটা আমরা লিখতে পারি যে লম্ব বাই অতিভুজ sin 30 যেহেতু এখানে 30 বলা ছিল এই যে দুইটা বিষয় এই দুইটা বিষয় যদি আপনি বুঝেন তাহলে কিন্তু এই গণিতের উত্তর শেষ ঠিক আছে আমার তো পেশায় আপনাদেরকে পড়ানো রেস্ট নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে আমি সারা দিন স্টাডি করি আপনাদের জন্য কোন প্রশ্ন আসতে পারে কোনটা আসবে কোনটা কমন হবে কিভাবে পড়াইলে আপনাদের নিশ্চিত বলা যাবে যে কমন হবে এইগুলো নিয়ে কিন্তু যে সময়টা আমি ফ্রি থাকি এই সময়গুলোতে আমি স্টাডি করি ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন আপনি ক্রস গুণ করেন sin 30 এর মান হচ্ছে হাফ আপনি হাফ লিখে দিবেন তারপরে এটাকে ক্রস গুণ করে দিবেন ক্রস গুণন ক্রস গুণনটা এইভাবে করবেন x হবে 2x তার মানে 2x 40 x তার মানে x এখানে x প্লাস হয়ে যাবে এখানে থাকবে 48 তার মানে এখানে 3x হবে তার মানে 3x সমান হচ্ছে 48 তার মানে x সমান হচ্ছে 16 তার মানে আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম এই যে কতটুকু উচ্চতায় ভেঙেছিল সেটা কিন্তু চলে আসছে অর্থাৎ 16 মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল এখন একই প্রশ্ন দুই ভাবে আসে এই প্রশ্নটা কিন্তু দুই ভাবে আসে এই বিষয়টা একটু মনোযোগ দেন এই বিষয়টাতে একটু মনোযোগ দিতে হবে কি রকম মনোযোগ দিতে হবে দেখেন এই প্রশ্নটা যদি পরীক্ষায় আসে অনেক সময় এইভাবে বলা হয় আর কি যে কুটিটির বাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য কত আপনাকে বলা হবে যে কুটিটির বাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য কত বাঙ্গা অংশ বলতে তো এই অংশটা বোঝায় আর এই অংশটা মানে হচ্ছে এটা তার মানে আপনি যদি কতটুকু উচ্চতায় কুটিটি ভেঙেছিল সেটা নির্ণয় করতে পারেন মানে 16 মিটার তাহলে 48 থেকে যদি আপনি 16 বাদ দেন তাহলে বাকি যেটা থাকবে 48 থেকে 16 বাদ দিলে 32 থাকবে এই 32 হচ্ছে বাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য এই যে অংশটা এটা হচ্ছে 32 অনেক সময় প্রশ্নটা এভাবে আসে আর কি এজন্য বলে দিলাম যে বাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য কত কুটি কুটিটি কতটুকু উচ্চতায় ভেঙেছিল এই বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার তাছাড়া এই টাইপের যত প্রশ্ন আছে দূরত্ব উচ্চতা নির্ণয়ে কিন্তু ত্রিকোণমিতি দূরত্ব উচ্চতার একটা চ্যাপ্টার আছে ওই চ্যাপ্টারে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ঠিক আছে এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যদি আপনাদের কোনো কথা থাকে বা প্রশ্ন থাকে বা কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকে সাইন এবং টেন কখন হয় এই সূত্রগুলো জানতে হবে আপনি দেখবেন যে সাইনের সাথে সম্পর্ক লম্ব আর এই এই অতিভুজের এখন লম্ব আর অতিভুজের মান যদি চিত্রতে দেওয়া থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার সাইন হবে আর আপনি যদি দেখেন চিত্রের মধ্যে লম্ব এবং ভূমির মান দেওয়া আছে তাহলে বুঝবেন সেটা টেন দিয়ে হবে কারণ টেন এর সাথে লম্ব এবং ভূমির সম্পর্ক অথবা কটের সম্পর্ক আপনি শুধু সাইন এবং টেন এই দুইটাই মনে রাখেন আসলে আমার যে প্রফেশন এই প্রফেশনটা নাও আই এম টিচার তবে সেটা হচ্ছে অফলাইন এন্ড অনলাইন আমার মেইন যে প্রফেশন সেটা হচ্ছে আমি একজন শিক্ষক আমার টিচিং পেশাটাই হচ্ছে মেইন পেশা আর এটার পাশাপাশি যে পেশাগুলোর সাথে আমি জড়িত এগুলো হচ্ছে আমি সময় পাইলে করি এই আর কি ব্যাপারটা আমার মেইন যে পেশা সেটা হচ্ছে টিচিং 
এখন টিচিংটা দুইটা ওয়েতে দেওয়া হয় একটা হচ্ছে যে অফলাইন এন্ড অনলাইন আমি অফলাইনেও আছি অনলাইনেও আছি অনলাইনে আপনাদের সাথে আছি আর অফলাইনে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে সেই ক্ষেত্রে ওখানে কাজ করা হয় ঠিক আছে পরীক্ষার হলে এক্সট্রা পেজ যদি না দেয় আপনাকে গণিতগুলো সমাধান করার অনেক কৌশল আছে অনেক জায়গা আছে আপনার কাছে এগুলো আপনার টেকনিকে কিছু করে নিতে হবে এই বিষয়গুলো আমি এখন বলতে চাচ্ছি না অনেক ওয়ে আছে হয়তো আপনাকে খাতাপত্র দেওয়া হবে না পরীক্ষার হলে সমাধান করার জন্য কিন্তু আপনি চাইলে আপনি করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে এখানে আপনি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড সরাসরি কথা বলতে পারেন ইমো আছে এটাতে যাদের ইমো আছে তারপরে ডিরেক্ট কথা বলতে পারেন আমার সাথে নো প্রবলেম তাছাড়াও আপনি ফেস থেকে ফেস থেকে মেসেঞ্জারে আসতে পারেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন এটা কিভাবে কৌশলে কি কাজগুলো করতে হয় পরীক্ষার হলে কিছু কৌশল আছে এই কৌশলে আপনি পরীক্ষার হলে সমাধানগুলো খুব সুন্দর করে খুব ভালো জায়গা পাবেন যেখানে আপনি এগুলো করে নিতে পারবেন এটা আপনার টেকনিকে এই কাজগুলো করে নিতে হবে এটা আমি এভাবে বলতে চাচ্ছি না আপনার যদি ধরনের কোনো কিছু জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে নক করেন পোস্ট অফিস কোয়েশ্চেন বা অন্যান্য যে কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো লাইভে আস মানে আসি আমি এগুলো ব্যতীত যে প্রশ্নগুলো হয় সাধারণত আমার ফেজ হতে ম্যাথ ম্যাজিক পয়েন্ট ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয় এই দুইটা জায়গায় যদি আপনি থাকেন আমি লাইভে প্রশ্ন সমাধান যদি নাও করাই তাহলে ভিডিও আকারেও কিন্তু ওইগুলোতে দেওয়া হয় মানে আমার ম্যাথ ম্যাজিক পয়েন্ট ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল এই দুইটার মধ্যে যদি আপনি যে কোনো একটাতে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি পেজে পাবেন অথবা আপনি ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন এই দুই জায়গায় থাকেন তাহলে প্রশ্ন সমাধান যেগুলো হয় এই ক্লাসগুলো কিন্তু আমি নিয়মিত আপলোড করি আকলিমা আক্তার আপনাদের রুটিন অনুযায়ী আজকে ক্লাস আছে ঠিক আছে আজকে ক্লাস আছে যেহেতু গতকাল ক্লাস হয় আজকে ক্লাস হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম